Hola YouTube, yo soy Lucho Garram y hoy veremos las 5 razones por las cuales los latinoamericanos no sabemos ahorrar. Cuando se compara a Latinoamérica con otras regiones o países con el mismo nivel de desarrollo, ¿por qué los latinos muestran niveles de ahorro tan bajos? A pesar de que muchos factores condicionan el ahorro, algunos son particularmente importantes al generar estas diferencias en los hogares de la región. En particular, las experiencias pasadas, los aspectos psicológicos, la genética y hasta el lenguaje tienen mucho que decir sobre la capacidad de ahorrar de esta América Latina. Aquí están algunos de los factores principales que explican por qué los latinoamericanos tenemos bajos niveles de ahorro. Número 1. Falta de confianza en los sistemas financieros. La larga lista de crisis financieras y quiebras de bancos a lo largo de la región es una de las razones por las cuales Latinoamérica no confía en los bancos. La crisis del 2001 todavía es un recuerdo vívido en la memoria de los argentinos. Lo mismo pasa con los mexicanos y la devaluación que sufrimos en 1994, que tuvo efectos secundarios a lo largo del continente. De hecho, acorde al Global Findex, la falta de confianza en los bancos es la segunda justificación más importante para que la gente de Latinoamérica y el Caribe no tengan una cuenta formal de ahorros. La primera justificación es la falta de efectivo. En la gráfica que te muestro, Latinoamérica y el Caribe, seguidos muy de cerca por Europa y Asia Central, es la región con la desconfianza en sistemas financieros más grande, especialmente cuando se le compara con Asia del Este y el Pacífico. Número 2 casi nula educación financiera. Desarrollar educación financiera es una necesidad en América Latina porque las condiciones actuales son muy decepcionantes e incluso incrementan la desconfianza en los bancos. Después de todo, es muy difícil pedirle a la gente que confíe en las instituciones financieras cuando entienden muy poco sobre ellas y cómo funcionan los sistemas financieros. De acuerdo a un estudio de la OSD, la mayoría de la población en Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú no entienden términos básicos como tasa de interés o inflación. Número 3. Propensión genética. Muchísimos estudios han intentado llegar al origen de las diferencias en los patrones de ahorro de diferentes países para entender si hay una propensión natural a ahorrar relacionada con los genes. Un estudio de gemelos idénticos y fraternales realizado en Suecia concluyó que las diferencias genéticas explicarían un tercio del comportamiento de ahorro en los hábitos individuales. También encontró que aquellas personas que ahorran menos son más propensas a fumar o volverse obesos y relacionan estas características de manera intrínseca con la falta de autocontrol y el hecho de que la gente no está acostumbrada a postergar la autogratificación. Si ciertos factores genéticos moldean las preferencias temporales, entonces también lo hace la tendencia a procrastinar a lo largo de diferentes poblaciones. Una nueva encuesta de IDB muestra que un tercio de la población urbana en México, Perú y Brasil pueden ser considerados asiduos compradores en tiendas de descuento. Esto quiere decir que son personas cuyas decisiones de consumo en el presente son realizadas por impaciencia y que no se detienen a pensar en el futuro. Esta inconsistencia en percibir el tiempo es un factor particularmente importante al momento de tomar decisiones el día de hoy que tengan que demostrar un nivel de compromiso a largo plazo. Por ejemplo, en Perú, este tipo de compradores son 14% menos propensos a ahorrar comparado con personas de otros países. Número 4. Uso del lenguaje. Un estudio reciente se enfocó en la relatividad lingüística del tiempo, planteando la pregunta ¿Tiene la estructura del lenguaje un efecto en la forma en que sus habitantes perciben el mundo? ¿Puede el lenguaje influenciar la forma en que pensamos o que hacemos otras actividades como ahorrar, por ejemplo? Se evaluó si los hablantes de idiomas que pueden disociar el presente y el futuro tienen más dificultades para ahorrar, encontrando que los chinos, por ejemplo, hacen una diferencia menos fuerte entre el presente y el futuro comparado con los colombianos, quienes tienden a hacer una diferencia muy clara de ambos tiempos al hablar. El estudio concluye que el grado de referencias al futuro intrínsecas en cada idioma está altamente correlacionado con la forma en que los hablantes latinos lidian con la administración personal y las decisiones personales como la salud o el ahorro. De hecho, en términos de tasas de ahorro nacional, la relatividad lingüística juega un papel muy importante. Los países con referencias al futuro más fuertes ahorran 5% menos por año que países con las mismas condiciones de desarrollo socioeconómico, pero cuyo idioma no hace tanta distinción entre el presente y el futuro. Número 5. Inercia y falta de atención. Estos dos factores psicológicos también impactan las decisiones de ahorro. 
Por ejemplo, al momento de escoger un restaurante para cenar, mucha gente tiende a ir al mismo lugar y ordenar el mismo platillo una y otra vez. Esta preferencia por el status quo es una opción segura y que desarrolla hábitos. Si por las razones que sea los latinoamericanos tienen una menor propensión a ahorrar, será difícil romper ese patrón y superar la inercia. Por otro lado, la inercia puede ser usada para promover el ahorro entre los niños y la juventud a temprana edad y crearles el hábito. La falta de atención, por otro lado, significa que algunas personas tienen dificultades para pronosticar su nivel de gasto en el futuro o que olvidan algunos gastos cuando hacen su presupuesto. En Latinoamérica, donde la gente está más acostumbrada a enfrentar la incertidumbre y situaciones riesgosas como la inflación descontrolada, más que en otras regiones del mundo, puede ser más difícil hacer un presupuesto mensual o planes financieros a futuro. Estos son algunos factores que influencian los hábitos de ahorro de los latinoamericanos. Entenderlos es un primer paso hacia atacar el problema de las tasas de ahorro tan bajas en la región. Cuéntame, ¿con cuáles de estos factores te identificaste? ¿Estás ahorrando algo para tu futuro cercano como unas vacaciones o para el futuro lejano, digamos tu retiro o jubilación? Comparte con nosotros tu estrategia para ahorrar. Yo soy Lucho Garram, espero que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos la próxima vez. Chao.